Lecția 10, partea 1. Completați propozițiile în limba engleză cu expresiile sau cuvintele corecte. Trebuie să plătești pentru aceste articole. Nu sunt gratis. You must pay for these articles. They aren't free. Nu poți să-l cumperi pentru că stocul s-a epuizat. You can't buy it because it's out of stock. Păcat că nu ne-ai urmat sfatul. It's a pity you didn't follow our advice. Oferta și cererea sunt în echilibru acum. Supply and demand are in balance now. Centrul comercial din orașul nostru este foarte mic. In our town, the shopping center is very small. Calitatea acestor articole este uimitor de bună. The quality of these articles is amazingly high. Va fi un medicament bun pentru răceala ta. This is going to be a good medicine for your cold. Este vreo papeterie prin apropiere? Is there a stationer's near here? Folosesc numai rechizite bune. I use only good writing materials. Sunt fericit pentru că nu mai am datorii. I'm happy because I'm no longer in debt. Comportamentul tău cu greu se poate numi chipzuit. Your behavior can hardly be called reasonable. S-a arătat foarte interesat de această problemă. He displayed much interest in this problem. Nu ar trebui să vă luați la întrecere, ci să cooperați. You shouldn't compete, but cooperate with each other. Pentru noi, această nouă achiziție este foarte valoroasă. This new acquisition is very valuable to us. De când s-au terminat biletele? Since when have the tickets been sold out? Nu ne-a dat un sfat bun. What he advised was wrong. Ți-a prescris doctorul vreun medicament? Did the doctor prescribe any medicine for you? Cât te des mergi la cumpărături? How often do you go shopping? Casa noastră a suferit pagube serioase ca urmare a incendiului. Our house suffered considerable damage as a result of the fire. Vom repeta acum întrebările disjunctive, expresiile cu so, folosirea lui either, și expresia neither, nor. Completați propozițiile în limba engleză. Îmi place de el. Și mie. I like him. So do I. El conduce prea repede. Așa e. He drives too fast. So he does. Cheltuim prea mulți bani. Așa e. We spend too much money. So we do. Îți plac filmele de război? Dacă da, mi-ar plăcea să te invit la cinematograf azi. Do you like war films? If so, I'd like to invite you to the cinema today. Ninge? Mă tem că da. Is it snowing? I'm afraid so. Nu ai voie să fumezi aici. Cine spune asta? You're not allowed to smoke in here. Who says so? Mai ai ceva de discutat cu mine? Nu cred. Is there anything else you want to discuss with me? I don't think so. Îți voi scrie. Sper. I'll write to you. I hope so. Muncește foarte mult. Cel puțin așa pare. He works very hard. At least he seems to do so. Îl așteptăm săptămâna aceasta sau cealaltă. We're expecting him either this week or next. Ori îi trimiți o scrisoare, ori îl sun. You either send him a letter or give him a call. Nu este nici cinstit, nici corect. He is neither honest nor fair. Nu am cererea aceea. 
Nici eu nu am. I haven't got that application. I haven't got it either. Știu că nu vrei să speli vasele. Nici sora ta nu vrea. I know you won't wash the dishes. Your sister won't do it either. Nu mi-am sunat nici soția, nici copii. I called neither my wife nor my children. Nu vorbește nici italiana, nici spaniola. He speaks neither Italian nor Spanish. I-ai menționat deja asta, nu-i așa? You have already mentioned it to him, haven't you? Am lucrat mult toată ziua. Chiar așa? I've been working hard all day. Have you? Această fată e superbă, nu-i așa? This girl is gorgeous, isn't she? Nu merită să o cumperi, nu-i așa? It's not worth buying, is it? Nu te-au putut găsi ieri. Chiar așa? They couldn't find you yesterday. Couldn't they? Vom repeta denumirile englezești ale celor mai importante sărbători. Traduceți-le în limba engleză. Anul nou. New Year's Day. Ajunul bobotezei. Twelfth night. Vinerea mare. A Paștelui. Good Friday. Paștele. Easter. Duminica Paștelui. Easter Sunday. Lunea Paștelui. Easter Monday. Înălțarea. Ascension Day. Săptămâna Rusaliilor. Whitsuntide. Duminica Rusaliilor. Whit Sunday. Ziua tuturor sfinților. All Saints Day. Ajunul Crăciunului. Christmas Eve. Crăciunul. Christmas. Ziua de Crăciun. Christmas Day. A doua zi de Crăciun. Boxing Day. Ajunul anului nou. New Year's Eve. Iată acum noul vocabular. To go off. A se declanșa. To reproach. A reproșa. Argument. Dispută. Discuția aprinsă. To have an argument. A se certa. Quarrelsome. Certăreț. Climax. Punct culminant. To rub. A ciocni, a tampona. Junction. Intersecție. Nod feroviar. Wounded. Rănit. Nasty. Neplăcut. Nepoliticos. Nesuferit. To turn out. A se dovedi în cele din urmă. To come to rest. A se opri. To swerve. A se depărta brusc de la. A se abate de la. Initially. Inițial, la început. Forecourt. Curte interioară, în fața unei clădiri. Vague. Vag. Jail. Închisoare. Reckless. Nesăbuit, nechipzuit. Să traducem în limba română propozițiile cu cuvintele noi. The buzzer didn't go off, although I pushed it several times. Soneria nu s-a declanșat, deși am apăsat de mai multe ori. He reproached me for mispronouncing the word. Mi-a reproșat că pronunț greșit cuvântul. Yesterday I had an argument with my wife. Ieri m-am certat cu soția mea. We have quarrelsome neighbors. 
Avem niște vecini certăreți. The climax of the novel happens in Africa. Punctul culminant al romanului are loc în Africa. The vessel was rammed by a destroyer. Nava a fost lovită de un distrugător. Leave the motorway at the nearest junction. Ieși de pe autostradă la prima intersecție. Luckily, you weren't wounded. Din fericire, nu ați fost răniți. Don't be so nasty to her. Nu fi politicos cu ea. It turned out that he was right. S-a dovedit în cele din urmă că a avut dreptate. Because the brakes were out of order, his car came to rest on the petrol station forecourt. Pentru că frânele nu funcționau, mașina lui s-a oprit tocmai în curtea benzinăriei. The car swerved off the road and fell into the river. Mașina a ieșit de pe carosabil și a căzut în râu. Initially, I couldn't answer this question. La început, nu am putut răspunde la această întrebare. The concert was held on the castle forecourt. Concertul s-a ținut în curtea castelului. Our holiday plans are still vague. Planurile noastre de vacanță sunt încă vagi. He went to jail for committing a murder. A intrat la închisoare pentru că a comis o crimă. It was reckless of him to act like that. Era nesăbuit din partea lui să acționeze astfel. Acum vă prezentăm dialogul în care Tom discută cu Jane despre ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Tom is telling Jane what happened last Saturday. Last Saturday I had exceptional bad luck. First, I overslept because my alarm clock hadn't gone off, and my boss reproached me for coming late. That's nothing unusual. I also had an argument with the secretary. But she's a quarrelsome type of person. You shouldn't bother about that. Perhaps you're right. But the climax happened in the afternoon. On my way back home, I rammed into the back of a car waiting at the junction of Church Road and Park Street. Were you hurt? Thank God I wasn't. I got out of the car to make sure that the driver wasn't wounded. He was okay, and so was his car. I apologized to him and kept on driving. I hoped it would be the last nasty thing for that day. Later on, it turned out that I was wrong. At the next crossroads, I nearly crashed head-on into a van. To avoid that, I swerved and came to rest on the petrol station forecourt. What happened then? I lost consciousness and regained it in hospital. Initially, I had vague memories of what had happened. But now you remember everything very well. That's right. Yesterday, I was discharged from hospital and had to make a statement to the police. Did they ask you many questions? Yes, they did. Many detailed questions. It's a miracle that you didn't go to jail. You seem to be a very careless driver. It was one of those days. Luckily, I didn't cause any damage or hurt anyone. I was only fined 200 pounds for reckless driving. Nu va fi o problemă acum pentru dumneavoastră să răspundeți la câteva întrebări referitoare la dialog. Why did Tom oversleep last Saturday? Tom overslept last Saturday because his alarm clock hadn't gone off. Who did he have an argument with? He had an argument with the secretary. What happened at the junction of Church Road and Park Street? Tom rammed into the back of a car waiting at the junction of Church Road and Park Street. Were Tom and the other driver wounded? No, they weren't. What happened at the next crossroads? At the next crossroads, Tom nearly crashed head-on into a van. Did he swerve? Yes, he did. He swerved and came to rest on the petrol station forecourt. Why was Tom taken to hospital? 
Tom was taken to hospital because he lost consciousness. Did he regain consciousness? Yes, he did. What was he fined for? He was fined for reckless driving. Traduceți următoarele expresii și propoziții în limba engleză. Ceasul deșteptător nu a sunat. The alarm didn't go off. Mi s-a reproșat. I was reproached. M-am certat cu ea. I had an argument with her. A așteptat la intersecție. To wait at the junction. A se asigura că... To make sure that... E un miracol că... It's a miracle that... S-a dovedit a fi... It turned out... Aș pierde cunoștința. To lose consciousness. Aș recapăta cunoștința. To regain consciousness. Aș aminti vag ceva. To have vague memories of something. A fi externat din spital. To be discharged from hospital. A merge la închisoare. To go to jail. A fi amendat pentru. To be fined for. Conducere imprudentă. Reckless driving. Din fericire. Luckily. În partea de gramatică ne vom ocupa de expresia cu care sunteți deja familiarizați. There is, there are. Să analizăm cu atenție propozițiile. There is a book on the table. Pe masă se află o carte. There is a train at the platform. Este un tren la peron. There are children at the cinema today. Azi sunt copii la cinematograf. După cum vedeți, cuvântul there este subiectul acestor propoziții. Observați că a book, o carte, a train, un tren, some children, niște copii sau any children, vreun copil, nu sunt definite. Locul nu este cunoscut. The table, masa, the platform, peronul, the cinema. Cinematograful. Fiți atenți la următoarele propoziții. The book is on the table. Cartea este pe masă. The train is at the platform. Trenul este la peron. The children are at the cinema today. Copiii sunt azi la cinematograf. Observați că în aceste propoziții subiectele sunt definite. Cunoscute. Deci, ultimele trei propoziții diferă de primele. Iată de ce nu trebuie să uităm când folosim subiecte definite sau nedefinite și când folosim fie verbul to be, fie construcția there is, there are. Să ne amintim și că adverbele de loc nu apar întotdeauna în propozițiile cu construcția there. Să analizăm câteva propoziții cu construcțiile menționate anterior. There are many reasons why he refused to join us. Sunt multe motive pentru care a refuzat să ni se alăture. What happens if there's a power cut? Ce se întâmplă dacă este o pană de curent? The man we talked about is behind the school. Bărbatul despre care am vorbit este în spatele școlii. There is a man behind the school. Se află un bărbat în spatele școlii. Is there a doctor in this room? Este vreun doctor în această cameră? The doctor is on the second floor. Doctorul este la etajul 2. There is a doctor on the second floor. La etajul 2 este un doctor. Cuvântul there poate fi de asemenea Folosit în combinație cu verbele modale. There plus verb modal plus be there plus verb modal plus have been cu referire la trecut. Exemplu. There must be a reason why he signed. 
Trebuie să existe un motiv pentru care a semnat. There may have been about a hundred people there. Se poate să fi fost aproape o sută de persoane acolo. Atunci când formăm interogativul, inversăm ordinea subiectului cu verbul modal. Must there be a reason why he signed? Să existe un motiv anume pentru care a semnat? May there have been about a hundred people there? Să fi fost oare vreo sută de oameni acolo? Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Trebuie să fi fost cel puțin cinci atacatori. There must have been at least five assailants. Trebuie să existe o cale de ieșire. There must be a way out. În cameră se află un șofer. There's a driver in the room. Va fi zăpadă iarna aceasta. Will there be any snow this winter? Câți oameni vor fi la conferință? How many people will there be at the conference? Nu sunt scaune în cameră. In this room there are no chairs. Ar trebui să fie un dicționar aici. There should be a dictionary here. E vreun tren spre București la acest peron? Is there a train to Bucharest at this platform? E o scrisoare pentru tine. There is a letter for you. Este posibil să fi fost aproape 10 greșeli în eseul său. There may have been about 10 errors in his essay. Vom repeta acum vocabularul din dialog. Traduceți în limba engleză următoarele propoziții. Ceasul deșteptător a sunat, dar am încercat să-l ignor. The alarm went off, but I tried to ignore it. Tatăl i-a reproșat fiului său că fumează. The father reproached his son for smoking. Conferința s-a apropiat ieri de punctul culminant. The conference approached its climax yesterday. Mașina lor s-a ciocnit de a noastră. Their car rammed into ours. Nu cunosc această intersecție. I'm not familiar with this junction. Raportul s-a dovedit a fi un fals. The report turned out to be false. Când am văzut un copil în fața mașinii noastre, am ieșit brusc de pe carosabil. When we saw a child in front of our car, we swerved off the road. Am fost jefuit în curtea interioară a hotelului. I was robbed on the hotel forecourt. Sper că în curând își va recapăta cunoștința. I hope he'll soon regain consciousness. Ca de obicei, dă răspunsuri vagi. As usual, he gives vague replies. Detest toate cărțile despre pușcărie. I hate all the books about jail. În partea de fonetică vom exersa U Lung Shu Hu Thul Luke Loose Blue Fruit You choose. Exerzați acest sunet în propoziții. My upper tooth is loose. Do you like this blue shoe? Who ate this fruit? Where did you lose that beautiful goose? How do you like the new school? Să comparăm. A cu U. Full. Full. Pull. Pool. Foot. Food. Look. Luke. Should. Should. Și acum câteva propoziții. 
The room is full of fools. Luke looked at good food. Why did you choose this new book? I should find the moon in the sky. Where's my new hood? asked Luke. Lecția 10, partea a doua. Ultima parte a manualului este dedicată recapitulării întregului material introdus în ambele lecții. Traduceți în limba engleză. În final, am expediat scrisoarea. I eventually got this letter off. Sper să o scot la capăt cu aceste două subiecte. I hope to get through these two subjects. Când s-a apucat serios de treabă? When did he get down to work? A fost greu să trimiți acest mesaj. It was hard to get this message across. M-a întrebat cum mă descurc la școală. He asked me how I was getting on at school. Dă-i avertismentul final și încheie discuția. Give him your final warning and get it over with. Nu ar trebui să aducem pe cineva să repare acest radio. Shouldn't we get someone in to repair this radio? Poți să-i sprăvești cu telefonul. Could you get off the phone? Ei se înțeleg bine. They get along well. Nebunesc dacă nu plec de la birou pentru o vreme. I'll go mad if I don't get away from the office for a while. Dacă rămâi în urmă acum, vei rata examenele finale. If you get behind now, you'll fail your final exams. Lasă-mi un mesaj și te contactez eu. Leave me a message and I'll get back to you. Nu am de gând să o las să scape cu această remarcă jignitoare. I am not going to allow her to get away with this offensive remark. Trebuie să fie un model nou al acestei mașini în magazin. There must be a new model of this car in the shop. Nu mai vorbi despre acele lucruri neplăcute. Stop talking about those nasty things. Acela a fost punctul culminant al carierei sale politice. That was the climax of his political career. N-ar trebui să las împrejurările să mă deprime. I shouldn't let the circumstances get me down. Nu va fi nici urmă de îndoială cu privire la asta. There can't be any doubt about it. Va fi grevă luna aceasta? Will there be a strike this month? Dacă mănânci într nu vei mai încăpea nicio haină. If you keep eating that much, you won't get into any of your clothes. Tatăl meu este un orator strălucit. My father is a brilliant speaker. Nu va fi ședință în ianuarie. There won't be a meeting in January. Ca de obicei, întrunirea era superbă. As usual, the meeting was superb. Este singura cale de a face să-ți parvină mesajul nostru. This is the only way of getting our message over to you. Când ar putea veni răspunsul? When might there be an answer? Pot exista piedici în găsirea lui. There may be difficulties in finding him. Vor fi puțini oameni azi la cinematograf. There will be few people at the cinema today. De ce nu ai luat-o la dreapta la acea intersecție? Why didn't you turn right at that junction? La finalul caietului, rezolvați exercițiul de recapitulare generală în care veți repeta diverse construcții gramaticale. Traduceți în limba engleză. Probabil că scrie o scrisoare acum. He must be writing a letter to her now. Poți sta cu noi, cu condiția să fii liniștit. You can stay with us on condition you are quiet. Îmi pun un pullover în caz că se face frig mai târziu. I'm putting on a sweater in case it gets cold later on. Nu mi închipui că merg singură de seară. I don't fancy going out alone tonight. 
Până nu m-am vorbit cu el, nu mi-am dat seama ce înțelept era. Not until I talked to him did I realize how wise he was. A înaintat un plan pentru preluarea companiilor mici. He put forward a plan for taking over smaller companies. Închiderea fabricii înseamnă concedierea oamenilor. Closing the factory means putting people out of work. Ai cumpărat două franzele, ceea ce nu era necesar. You bought two loaves of bread, which wasn't necessary. El, înainte, era un spion foarte periculos. He used to be a very dangerous spy. Îi place să-i se spună Tony. He likes being called Tony. Am fost jefuit. I've been robbed. Mi-a fost furată bicicleta. My bicycle has been stolen. Este necesar să-ți iei umbrela peste tot? Is it necessary for you to take your umbrella everywhere? Sunt obligat să le răspund la întrebări. I'm obliged to answer their questions. Nimeni nu a venit la ședință, nu-i așa? Nobody came to the meeting, did they? Majoritatea fetelor se căsătoresc după ce își termină studiile. Most girls are expected to get married after they graduate. Detestă să răspundă la telefon și adesea îl lasă să sune. He hates answering the phone and often lets it ring. M-a întrebat ce ar trebui să facă dacă îl întâlnește. She asked what she should do if she met him. Teatrul cel vechi se demolează. The old theatre is being pulled down. Când am plecat de la teatru, mi s-a părut că spectacolul a fost extraordinar de prost. When I was leaving the theatre, it seemed to me the performance had been exceptionally bad. Nu are rost să aștepți. It's no use waiting. M-a avertizat să nu ating firul. He warned me not to touch the wire. Dacă spui minciuni în continuare, nimeni nu va crede un singur cuvânt din spusele tale. If you keep telling lies, nobody will believe a single word you say. Pietrele erau înghețate și ei era teamă să nu alunece. The rocks were icy and she was afraid lest she should slip. Avem vreme bună de o lună. We've had nice weather for the last month. A scăpat sărind peste zidul închisorii. He escaped by climbing over the prison wall. Vine să ne viziteze aproape o dată pe lună. He comes to visit us about once a month. Strângeți cărțile. Vreau să pun masa pentru cină. Clear away your books. I want to set the table for dinner. Miroase ars. I can smell something burning. Aici a sfârșit lecția 10 a cursului de limba engleză pentru avansați. Ne vom reîntâlni pentru a studia împreună lecțiile 11 și 12. Pe curând!